നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്നും ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്നും എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് ഇതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അതായത് ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് ജനറലായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് ഇനി പറയാൻ പറ്റുമോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴുകുന്നതും റെസ്റ്റിലുമായിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ ഇനി എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രേക്കാണ് നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് എന്തുവാണ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ അല്ലേ ബസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസും അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും നെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് ദെൻ ന്യൂമാറ്റിക് ചെക്ക് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എയർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് എയർ ആണ് അതിൽ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എയറും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയാം ന്യൂമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്കിനി ആറ് മാർക്കിന് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പാർട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഫോമുലകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒരു അഞ്ചോളം ഫോമുല ഉണ്ട് ആ അഞ്ചോളം ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ടേംസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടേംസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം ദെൻ ഫോമിലേയും പഠിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴ് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ എഫ് എമ്മിന്റെ സിലബസിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏഴ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് കിട്ടാന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് മാസ് എന്താണ് വെയിറ്റ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അറിഞ്ഞാലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിന്റെ അളവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കിലോഗ്രാമിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേ
കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊരിക്കലും മാറത്തില്ല ഇക്വേറ്ററിലായാലും പോളർ റീജിയൻസിലായാലും അത് ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് മാറ്റമില്ല വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയാലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല മൂണിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം മാസ് എന്താണ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് മാറുമോ അതോ മാസിൻ്റെ കണക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുമോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം എ അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ എന്നൊരു ഫോമുല നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റും പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് എം ഇൻറ്റു ജി എം ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് വെറും ആക്സിലറേഷൻ അല്ല ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറയാമല്ലോ വെയ്റ്റ് മാറുമോ ഇല്ലേ ഇക്വേറ്ററിലും പോളാറിലും പോളാർ റീജിയൻസിലും വേറെ പ്ലാനറ്റ്സിലും ഒക്കെ വെയ്റ്റ് മാറുമോ ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജി എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ജി മാറുമ്പം എം ഇൻറ്റു ജി എന്തായാലും മാറത്തില്ലേ അപ്പൊ വെയ്റ്റ് മാറുമല്ലേ വെയ്റ്റ് ഈസി കൊണ്ട് ഫോമിൽ എന്താണ് എം ഇൻറ്റു ജി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വെയ്റ്റ് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ജി മൂണിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്തേ ഉള്ളൂ എർത്തിൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെ മൂണിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അറുപത് ആണെങ്കിൽ അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മൂണിൽ എത്തുമ്പം അത് എത്ര ആവും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് മാറത്തില്ല വെയ്റ്റ് എന്താവും ചേഞ്ച് ആവും മൂണിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്ത്ത് ആവും ദെൻ മാസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും മാസ് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും എവിടെയും എല്ലായിടത്തും പത്ത് കിലോഗ്രാം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വെയ്റ്റ് നൂറ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും പോളാർ റീജിയൻസിലായാലും ദെൻ പ്ലാനറ്റ്സിലായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി അത് ആ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ തന്നെ പഠിക്കണം എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം ആ എയ്റ്റ് വൺ കൃത്യമായിട്ട് വിടണം കാരണം നല്ല വേരിയേഷൻ വരും നമ്മുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ എല്ലാത്തിലും മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിൽ എല്ലാത്തിലും ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ആക്സലറേഷൻ യൂണിറ്റ് അറിയാമല്ലോ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അറിയാമല്ലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ആ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് ഒന്നുകൂടെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും സോ സെയിം യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമല്ല ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കുക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ബാക്കിയെല്ലാ യൂണിറ്റും നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ഫോമിലിൽ ഇടുമ്പം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പം വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫോമുലയും ഇതാണ് ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു എം ഇൻ ടു ജി ആണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഫോമുല ദെൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ കിലോ ന്യൂട്ടിൽ തന്നാൽ എങ്ങനെ മാറ്റേണ്ട
മൂന്ന് പേരില് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നാലേ ആ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് എഴുതാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ മൂന്ന് പേരും പഠിക്കുക ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി സാധാരണ പേര് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സ്പെസിഫിക് മാസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തത് മാസ് ഡെൻസിറ്റി മൂന്നാമത്തത് സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൂന്ന് പേര് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി ദെൻ സ്പെസിഫിക് മാസ് മൂന്നാണ് പേര് ദെൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റും നിങ്ങൾ അതേപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കിലോ ഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വോളിയം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര വെള്ളം കൊള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര വോളിയം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൽ ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എച്ച് എൽ എ അതിൻ്റെ ഫോമുല വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസൺ ഓക്കെ അപ്പം എൽ ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു എച്ച് അപ്പം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ വരും മീറ്റർ ഇൻ ടു മീറ്റർ ഇൻ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വോളിയം ആയി അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ മീറ്റർ വരും അപ്പോൾ എന്താവും മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ദെൻ അതിൻ്റെ ഫോമുല മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ദെൻ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ റോ ആണ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ദെൻ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് മറ്റ് മൂന്ന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് മാസ് ദെൻ വെറും ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് പേരുണ്ട് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പം മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ബൈ വോളിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ടേം എന്താണ് വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി നേരത്തെ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡെൻസിറ്റിക്ക് സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സോ ഇവിടെ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ആണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ ഡബ്ല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോമില ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് നേരത്തെ മാർക്ക് ബൈ വോളിയം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയാൻ പറ്റും വെയിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺ ആണ് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യൂ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയാം ദെൻ അതിന് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയും അപ്പം ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വോളിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരിക്കലും മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തരത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തില്ല പകരം ലിറ്ററിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ
ഇനി വെയിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒപ്പം ന്യൂട്ടണും ദെൻ വോളിത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിലും ലിറ്ററിൽ തന്നിരുന്ന എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മീറ്റർ ക്യൂബിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂട്ടണിലാക്കുക കിലോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അപ്പം കിലോ എന്നുള്ള ഏത് കാര്യം വന്നാലും അതിനെ നോർമൽ യൂണിറ്റിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കിലോ മീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ ആക്കാൻ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കാൻ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാമാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ ആക്കാൻ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ കിലോ ന്യൂട്ടണ ന്യൂട്ടൺ ആകാൻ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ആയിരം ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ത് ഒരു കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് അവർ തന്നിരുന്നാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതണം വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈക്വൾ ടു തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതണം ആയിരം ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ